从科举舞弊案到江南水患，咱们千辛万苦，终于要将这个恶果累累的忠义侯给扳倒了。百足之虫，死而不僵，钟家灭门案足以一击毙命吗？宫宴行刺之事中，落下的剑并非寻常。嗯，我所料若没错，就可铲除这股浊流，大清又可恢复清明了。来，我提一个。殿下，殿下，安宁公主来府上，说有要事找您商议。二位，失陪了。这清明的政治，岂是扳倒古云年一个人就能达成的？寒夜自幼居于深宫，还是太过天真了。一心尽显秉恶。既能为百姓伸冤，又能为百姓谋福祉，我相信这样的楚君，说不定真的能还天下一个清明。安宁。找我何事？贵哥，高玉庄的钟海，你一定要保护好他。他是无辜受害的百姓，自有森严法度会保护的。我是怕有人会害他。你也大可不必担心忠义侯的势力，他如今已是强弩之末了。不只是忠义侯。嗯。我的部下曾在江南寻获一枚荷花坠子，图样乃是帝家所铸之璧。今日他认出来。钟海正是这枚坠子的主人。他是帝家军幸存者。若他身份被别人知晓，恐怕会招来更大的杀身之祸。安宁，你可知道，有人在江南水患案时就在查钟海的下落？谁？任安乐。有一个重要的人证，只要他愿意，帝家定能洗清冤屈。你是说谁？帝家旧部，还是当年坚守此事的官员？都不是，是安宁。我说过这件事情，不要把它牵扯进来。安宁当时已经……当时他还没离开京城。安宁。应该听到了不该听到的东西。
怪不得，怪不得安宁当年匆匆离开。十年过去，回来之后，完全就变了一个人。怪不得他听到“弟子缘”这三个字的时候如此慌乱。八万将士，命丧青南山，无人生还。这金安侯府，这一草一木，我都无脸。他心中有愧，他可愿意为帝家作证？他不愿意。不过若想翻案，他的证词至关重要。看来，只能由我来让安宁开口了。安乐。为什么会找钟汉？我怎么走到这儿来了？为何要来乱葬岗？小姐，这就是埋葬小公子的地方。咱们给小公子换个地方吧，这里太冷清了。尘归尘，土归土，金燕就在这里，哪儿都不会去。金燕，金燕，这一定只是一个普通的名字。小姐，我们回去吧。
静言，是李家独子，子渊的亲生弟弟。李静言，安宁，你说的这些，他都能感受到。然而了，我怎么总觉得你和我的那位故人，嗯，莫名的相似呢？有时候我甚至觉得，你才更像我所认识的弟子渊。安乐，原来你，你才是，我居然对不起。安宁，我也未曾料到。你竟然知道的这么多。此书上有子渊父亲的手机。既然殿下欠我这么大一个人情，就把这本书送给我吧。当年帝圣天为了休战止戈，相让了半壁江山给韩家。如果帝圣天能够看到此情此景，或许他也不会后悔当初的选择。可是太子殿下，你有没有想过？这个弟子缘过了这么多年，说不定他早就已经不是当年的弟子缘了。安乐可是跟着殿下从靖南跟到了京城，以三万水师为聘，只求一个太子妃之位。殿下倒好，眼里心里都是那个戴身上的弟子缘。你以后可不可以不要只盯着弟子缘，也看看身边的人安乐呀？愿一次相拥欢百年。也是我今生最好的太子殿下，安乐会尽心尽力。就算当不了太子妃，我也要站在离你很近的地方，看看你的心究竟为谁而跳。在这世间，只有一个人安乐，师不再来。我叫任安乐，我是来当太子妃的。若是有一日我也被殿下拔刀相向，殿下又会如何？出身竟然大勇大谋，求取太子妃之位，搜寻帝家幸存者。原来我们早就重逢，只是我一直不知道。任大人这一起，居然让整盘棋都活了。而你的身旁，便是此生心的归途。殿下，我可算找到你了。殿下，你怎么最近老是盯着这颗棋子发呆啊？一入棋局，万般凶险，我竭尽全力想要护他周全，却没想到守在他身边的人，始终是他。哇，殿下，你可是快有太子妃的人了。你这样明目张胆的想安乐姐，不好吧？文叔，嗯，你为什么管人安乐叫安乐姐？你这么一问，我也不太清楚啊。我就是第一眼见到安乐姐的时候吧，我就是觉得跟她格外的亲近。连你的直觉都比我强烈啊！哎呀，好了，你不要垂头丧气了，殿下。我来告诉你一个好消息，我已经确认宫宴上那把剑来路是西郊大营，肯定是忠义侯做的。果然是忠义侯。哎，殿下，你去哪儿？去找任安。
去找刺客。哟<咳>，太子殿下怎么一大早就到我这寒舍来了？他来的，为何我来不得？我担心任大人的伤势，所以给他送药来了。莫大人看起来更加病弱，还是少为他人操心，多多照顾自己才是。看来太子殿下一大早来，是关心我的身体。那多谢太子殿下。哎，二位就不用费心了，我的腿已经好多了。我来是有正事。我查到宫宴上的刺客来自西郊大营，很有可能是忠义侯所派。这宫宴之事，陛下不是交给殿下负责了吗？与任大人何干？若刺杀一事证据确凿。足以将忠义侯定罪。这等惩奸除恶之事，任大人正直善良，智勇双全，你难道认为他会置身事外吗？嘿，正直善良，智勇双全，太子殿下果然是慧眼识人。既然如此，骆大人，我们去西郊大营抓人吧。好。哎，等等，我带来的消息，你为何与他同去？如今太子妃人选已定，你还有正事要办，而且宫中事务繁杂，想来无暇去西郊大营。宫中之事无需我操心，骆大人也应该着眼于自己的本分才是。行了，若是太子殿下有空的话，也一起去吧。骆大人若是无恙，便一起去吧。幼稚。我侯府现在风雨飘摇。还请相爷出手相助。哎呦，侯爷，你这是干什么？何出此言啊？坐坐坐。中海岸悬而未决，除夕宴上刺客又查出来是西郊大营的人。最近京城中哪一件事情不是往我身上泼脏水，栽赃陷害我侯府？你说说这都叫什么事儿啊？哎，侯爷。江母有一事不明，这西郊大营，不是侯爷你的地盘吗？正因如此啊，如今有人要利用西郊大营来陷害我，我实在是没有安排这件事啊。太子，任安乐，对我是步步紧逼。我连陛下的面都见不到，实在是无计可施。若非如此，我也不会叨扰相爷。相爷，助我，让陛下再给我一个面圣的机会。云年，感激不尽。哎呦，侯爷，你这是作何呀？若有机会，蒋某会在陛下面前帮侯爷进言。侯爷的事。江某，定放心上。多谢相爷，海侯爷。在下告辞，侯爷慢走。帝承恩说的没错、啊，任安乐确实是个威胁。竟把忠义侯逼到这个份上，那就不得不出了。不过为今要紧的还是先除掉忠义侯，只要他没了，西郊大营必成一盘散沙，届时边境势起，大晋更难以抵御。来人！
。相爷，去给那几位大人捎个话，就说“上者为古”，他们就明白了。是。这西郊大营都是天子护卫军，里面竟藏着刺杀国君的凶手。白米养百人，就算是天子护卫军也不一定人人都是一条心。只要找到当晚的点卯册，便能知道宫宴之时谁不在营中。嗯，但若名册造假，无一人缺席，那又当如何？那日我与他们交手，用剑刺伤了其中一人的手臂，我们只需挨个查看他们身上有无心伤，便可锁定凶手。身份可以隐瞒，但身上的痕迹却隐藏不了。即便多年之后伤口痊愈，也始终会有疤痕。然乐，你说呢？是啊，当年我在安乐寨的时候打了那么多架，身上有不少疤痕呢。当年任大人在安乐寨时与水匪交手，不幸被长刀刺穿肩膀，他当场拔出兵刃。斩下敌方首级，不过也因此失血过多，昏迷了三天三夜。他说这些，我竟都不知道。嗨，都是小小的战绩，不值得一提。不过我如今知道了，以后我不会再让你受这么重的伤。太子殿下，在这京城之中，能重伤我冉安乐的人还没出生呢，你就放心吧。太子殿下，你总喜欢把心思用在不对的地方。以前是这样，现在还是这样名册找到了，找到了。下的吗？你一直待在身边啊？你以前关爱毁妻，我总觉得是在耍赖玩闹。为人行事当不能如此。但近几日我看着这枚棋子，总在想：棋可以下很多盘，但人生却只有一次。若哪一步当真走错了，是否能给自己一次后悔的机会？殿下怕是记错了。我常与任大人对弈，任大人下棋，落子坚决，从不回棋。对啊，殿下，你是不是记错了？我什么时候回过棋了？兴许是我记错了。找到了，给我看看。冉安乐，嗯，以后再遇到自己力所不能及之事，让我帮你，别总让自己陷入危险之中。
当时太子殿下你，以后再遇到毁妻之事，你应当早点忘却才是，省得庸人自扰。这名册上，并没有发现宫宴当晚不在营中的人，而且没人身上有新伤。那晚的刺客，怕不是营中之人。如此一来，忠义侯这条线索算是断了，他又可以逍遥法外一段时日了。无妨，就算失去这个人证，我们也可以从别处再抓一个，到时候也能给忠义侯致命一击。饶命啊！饶命！我爹是忠义侯，你不要杀我！你要多少钱，我爹都可以给你的。杀的就是你！多谢女侠救命。你就是忠义侯的儿子？你怎么知道？你刚刚自己说的呀。说，谁派你来的？忠义侯府，你你是我家的人啊！对不住了，公子，我是奉侯爷命令前来灭口。啊！是你爹要杀你？不可能，不可能！我爹不可能杀我！我爹特意送我出京城，就是为了保我性命。就派了这么两个三脚猫功夫的人来保你性命，老子要杀儿子，确实难以接受。不过你也要体谅你爹啊，毕竟你一个人怎么能比得上整个忠义侯府呢？他也挺难做的。你别这么沮丧呀，或许我家小姐可以帮你。陛下，哼，你看看啊，朕这才晾了忠义侯几日啊，这帮人就开始落井下石了，真是一帮见风使舵的墙头草啊！陛下，您别生气，这些个大人们呢，是揣摩您的心思而动。若是人人都八面使风，揣测天机而动，长此以往，那不乱了？不过话说回来，这些折子也不全都一无是处启禀陛下，古奇善被任大人抓了，把事情全都招了。哼，知道父亲有难，一个人把这罪责全部承担下来，倒也是个孝子。回陛下，古奇善将忠义侯这些年做的所有恶事全都招了。
侯爷，祁山是不是出事了？都等了这么久了，没有报医生平安啊！夫人放心，我派了人护送，不会出事。眼下，关键在面圣，跟陛下解释清楚，就还有机会，不至于山穷水尽啊！我觉得，干等左相帮忙觐见，不妥。哎呀，夫人别急，再等等。再等等，哎，来合掌。侯爷，左相那边来信了。任安乐派人追拿祁山，逼他招供治我的罪，幸好左相及时得报。救走祁山，什么？相爷让我今晚去化缘山上，自会有人来送还祁山。李由，在，这就备下车马，我现在出发。是。相爷，都已经按照您的吩咐准备好了。忠义侯，大势已去。就让我再送他一程，送他一程吧。你这个时候来见朕，是想跟朕说说古一年的事吧？陛下，古祁山已经全部招了，武弊案，江南贪墨案。幕后之人皆是忠义侯，他甚至还干扰过选妃，以动摇国本。陛下，今年钟家的案子犯案之人正是古祁山，忠义侯为包庇其子，不惜纵火五柳街，波及周围无辜百姓，这桩桩件件皆是砍头的大罪啊！忠义侯这些年的确是糊涂了些，但是他还算忠心。再说了。这中海的事情还在调查之中，还尚无定论。如果以此为借口，恐难以服众。陛下，这是除夕当晚刺客所用的佩剑。如陛下所知，西郊大营一直归属于忠义侯的名下。臣虽还未找到当晚刺客，但已有物证，亦是指向忠义侯。这么多年，朕只是以为这个古一年不过嚣张了些，可没想到，到最后，他还是让朕失望了。太子，这件事情。就交给你来办，该怎么办，就怎么办。是。哎，陛下息怒，陛下息怒啊！以为你只是一只嚣张的狗，却没想到你竟然会是一只。反咬主人的狗。太子是和谁去的西郊大营？启禀陛下，是和任大人。想来任大人收到刀鞘，已经知道了陛下的意思，会谨守本分，与殿下保持距离的。不过。这趟行程还有洛大人同行。据梅花内卫汇报，洛大人是在任大人初来京城之时才与之偶然相识，现如今这般亲密，想来也只是聊得来，惺惺相惜。惺惺相惜，一个女水匪。
，一个朝廷命官，怎么能聊得来呢？算了，我这太子不是也跟着女水匪聊得来吗？随时盯紧点是。这是琳琅调制的，对你的伤口有好处。韩仲远在查我们。是啊，你没来京城之前，我们从未见过，但现在却如此亲密。韩仲远本就多疑，这也正常。也对，他这人生性多疑，如果不是这样的性格，那年也不会发生那些事。他还派梅花卫。来凌香楼暗杀，不过幸好琳琅机智都搪塞了过去。只不过，他既疑心我们，那我们倒不如光明正大，就让他知道，我们本就是一见如故。反正眼下古云年覆灭在即，这盘棋就快下到最后棋子了。等到那个时候，我们的身份就不再是秘密了。等帝家平反之后。无论你想当弟子缘还是任安乐，我都会陪着你。到时候，我们还可以回晋南看看长丝花。等到事成之后，这世间便再无任安乐，就只剩下弟子缘了。那你是想留在京城？你若是想长留京城，那我就把长丝花的种子运过来。种满你的院子，在这京城种它又能做什么呢？还不是，橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。嗯、子远，那你决定要在那一天公开自己的真实身份，为帝家平反吗？决定了。好你的伤虽然好的差不多了，但还是要注意保暖。不要管，我想看看外面的景色。你看那株枯枝，它是不是要发芽了？现在是冬日。可我怎么觉得，它马上就要展露新芽了？冬日藏，春日发，终于熬出头了，压也压不住。我让你去请太子殿下，你怎么一个人回来了？太子殿下去了仁府，像是去道谢了。是我救的陛下，他为何要向任安乐道谢？除夕夜五柳街大火，太子殿下被困，是任安乐所救。你为什么不早点告诉我？我告诉你，你难道可以替任安乐冲进火海吗？啊，对，我差点忘了，你连陛下的刀都敢挡，如今没有你狠不下来的心。母亲。我在这远水阁里，犹如笼中之鸟。很多事情，如果你不告诉我，我仿佛就是聋了、瞎了
我日日陪在你的身边，你的想法又何曾告诉过我？穆青，你说什么呢？我向来最是信任你的呀，还要辛苦你去人府一趟，就告诉任大人说我大病初愈，想请他过来小聚一番。帝承恩册封后的大婚，确实是最好时机。只是，只是这些证据目前还不够完全确凿。但是也没有办法，现在贤上不得不法。若是你能与安宁在，不必。我已经向他挑明真实身份，如何抉择，由他心意吧。骆大人。小姐，帝承恩的随从到府上邀请您过去一趟。帝承恩，什么由头？大病初愈，小聚一番。无论什么由头，重要的是这个帝承恩越来越嚣张了。他也是因为我才被牵扯进来，我去见他。那你小心点。阿乐，你到底还是不够铁石心肠。这些是奴才从岱山上帝小姐的书房找到的，据说是帝小姐的功课，临摹练字，日日不断。这是子渊的字。亲身经历之事，哪需要日日临摹铭记？他必然不是子渊。殿下，还有件事，任大人受帝小姐的邀请，去了远水阁心怎能安放？心我所有恋，起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。少久。